Nasa bansang Indonesia si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang kauna-unahang state visit bilang Pangulo. Sa kanyang mensahe bago siya umalis ng Pilipinas, sinabi ng Pangulo na ang kanyang pagbisita sa mga kalapit bansa tulad ng Indonesia at Singapore ay para sa ekonomiya ng bansa. May ulat si Clayzel Pardilla. Lumipad na ngayong araw si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. patungo ng Indonesia para sa kanyang kauna-unahang state visit. Tinuguna ng Pangulo ang imbitasyon ni Indonesian President Joko Widodo. Dala ng presidente sa kanyang pag-alis ang layunin na patatagin ang ilang dekada ng Alyansa ng Pilipinas at Indonesia na mahalaga sa pagbangon ng bansa mula sa pandemya. This is to once again uh, put the Philippines in a position where we have strong alliances and strong partnerships which are necessary for us to come out of the post-pandemic economy. Nakatakdang talakayin ng dalawang leader ang aktibong kooperasyon ng Pilipinas at Indonesia sa usapin ng depensa, maritime, border, seguridad at ekonomiya. Pag-uusapan ang kasalukuyang estado at kinabukasan ng dalawang bansa. Pati na ang bilateral relationship sa harap ng pabago-bagong global geopolitical environment. Sasaksihan din ni Marcos Jr. at Widodo ang ilang kasunduan. Kabilang ang komprehensibong plan of action sa bilateral priorities ng dalawang bansa sa susunod na limang taon. Muling pagbuhay sa 1997 Agreement on Cooperative Activities sa Defense and Security. Nakatakda rin i-renew ang Memorandum of Understanding sa Cultural Cooperation. Makikipagpulong din si Pangulong Marcos Jr. sa mga business leaders sa Indonesia para isulong ang pangangalakal at pamumuhunan sa Pilipinas. Itinuturing ang Indonesia na largest economy sa Southeast Asia at susunod na pinuno ng ASEAN sa 2023. Kaya naman target din ng Pangulo na kumalap ng suporta para sa kanyang economic agenda na nakasentro sa agrikultura at enerhiya. We will also be seeking the partnership and the help of our friends in Indonesia from the President and the, uh, for our friends in Indonesia for investment in the areas where we see uh, that they can be of assistance, especially in the critical areas as we have identified them in agriculture and in energy. Mula Indonesia, di diretso si Pangulong Marcos Jr. sa Singapore para sa kanyang state visit. Isang Singapore sa mga trade partner ng Pilipinas na tahanan ng 200,000 Pilipino. Makikipagpulong si Pangulong Marcos Jr. kay Singaporean President Halima Yacob at Prime Minister Lee Hsien Loong upang palalimin ang bilateral relasyon at iangat ang pakikipag-ugnayan ng dalawang bansa sa usapin ng ekonomiya at iba't ibang pandaigdigang isyu. Sasaksiyan din ang paglagda sa kasunduan ng counterterrorism at data privacy. Sa kanyang pag-uwi mula Indonesia at Singapore, naniniwala ang Pangulo na makapagdadala ng business deals, mamumuhunan at mamimili ng mga produktong ibinibenta ng Pilipinas sa labas ng bansa. All these uh, initiatives that we will undertake on these state visits are very much in line with all of the priority areas that we have identified, the agricultural sector, the uh, guarantee of food supply, the guarantee of prices, food prices that are affordable to ordinary Filipinos, the long-term plans that we have for energy, the long-term plans that we have for our emergence into the new global economy. Bukod dyan, inaasang kakamustahin ng Pangulo ang Filipino community sa si Indonesia at Singapore. Tiniyak ni Marcos Jr. na poprotektahan ang karapatan at kapakanan ng mga OFW. Pinasalamatan din ng Pangulo ang kanilang malaking ambag sa pagtataguyod sa Pilipinas. Kasamang umalis si President Marcos Jr., sina House Speaker Martin Romualdez, kanyang anak na si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, Press Secretary Trixie Cruz Angeles, Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, Finance Secretary Benjamin Jokno, Migrant Workers Secretary Susan Ople, at ilan pang opisyal ng bansa. Nakibahagi naman sa set of ceremony ni Pangulong Marcos Jr., sino Vice President Sara Duterte at Executive Secretary Vic Rodriguez. Magtatagal ang kanyang state visit mula September 4 hanggang September 7. Kalezal Pardilia, 
para sa bayan.